इनमें से कुछ पैसे कार्तिक को कुछ दिनों के लिए उधार दोगे तो मुझे खुशी होगी ये अपना नया व्यापार शुरू करना चाहता है जरूर साई ये तो मेरे लिए भी खुशी की बात है ये लो कार्तिक ये सारे पैसे रख लो नहीं बापू साहेब मुझे तो सिर्फ दो हजार रुपए की जरूरत है और वो भी मैं आपके एक साल के अंदर लौटा दूंगा ये ईमानदारी मैंने सारे साईं भक्तों में देखी है कार्तिक ये लो आपसे एक बात और करनी थी बापू साहेब कहो अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपनी दुकान का नाम आपकी आई के नाम पर रखना चाहता हूं मेरी आई के नाम पे जी मुझे जो प्यार आपसे मिला है जितना आपने मुझे अपना समझा है आज तक मेरे बाबा ने नहीं समझे आपके लिए आपकी आई सबसे बढ़कर है उन्हीं के नाम पर मैं अपनी दुकान का नाम रखना चाहूंगा सावित्री बेटे के काम की चिंता दूर हो गई हाँ साई अब ये भी समझ जाती तो मेरी सारी खुशियां मुझे वापस मिल जाती करके तूने बेचा और मुझे खुश करने के लिए ये सब लाया है तू ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे आज के जीवन में जो खुशी दी वो तुमने ठुकरा दी अपनी पत्नी और बेटे का दिल तोड़कर तुम आज की खुशी की अहमियत समझते हैं तो शायद आज इतने अकेले ना होते तो क्या मैं गलत हूं और साइन सही कह रहे थे बधाई हो धनी राम जी बधाई हो प्रणाम किस बात की आपका बेटा कार्तिक कल उसके दुकान का उद्घाटन है धनी राम जी इस बार कुछ अच्छा इंतजाम करिएगा ज्यादा कुंजिशी नहीं चलेगी <laughs> लेकिन आप इतना हैरान क्यों लग रहे हैं हमें पता चला है कि आपके घर में कुछ दिक्कतें चल रही थी लेकिन अब तो खुशी का माहौल है सारे मनमुटाव दूर हो गए होंगे आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो पूरे गांव में चर्चा है उसके कल कपड़ों की दुकान खुल रही है आपको पता है कि नहीं पता है हाँ क्यों नहीं बिल्कुल पता है मेरा शब्द सौ फीसदी सही था हाँ चोरी किया बेचा और तभी तो उसने दुकान खोली है और मुझे ही नहीं बुलाया ठीक है हम चलते हैं कल मिलते हैं ठीक है वैसे चंदू ये आशा भाई कौन है चाचा कार्तिक ने बापू साहब के आई के नाम पे दुकान का नाम रखा है क्योंकि बापू साहब ने ही तो दुकान खोलने के लिए कार्तिक को पैसे दिए हैं तिजोरी पे हाथ साफ करता है तो किसी दूसरे से पैसे लेके मुझे नीचा दिखाता जिस बाप ने उसे पाल पोस के इतना बड़ा किया अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई उस पर खर्च की वही औलाद 
मेरे नाम की जगह किसी दूसरे का नाम लिखा के दुकान खोल रहा है क्या समझता है वो अपने आप को मेरी इतनी बड़ी बेजती की है उसने अरे वो मेरी चौखट पे आके अगर मिन्नतें भी करे तब भी मैं उसके व्यापार के उद्घाटन में नहीं जाऊंगा और मैं जाऊँ क्यों अरे उसका धंधा अगर चौपट हो गया तो लोग तो मुझसे ही पैसे मांगेंगे ना कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उसके व्यापार के उद्घाटन के कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं जाऊंगा खुशी के आंसू है वही नहीं आज तो कार्तिक के लिए बड़ी खुशी का दिन है फिर इतना उदास क्यों है बड़ा दिन जरूर है क्योंकि कार्तिक के बाबा अब तक नहीं आए अगर मिन्नतें भी करे तब भी मैं उसके व्यापार के उद्घाटन में नहीं जाऊंगा तो मैं जाऊं क्यों अरे उसका धंधा अगर चौपट हो गया तो लोग तो मुझसे ही पैसे मांगेंगे ना आई मुझे नहीं लगता है बाबा आएंगे उन्हें ये डर है कि वो यहाँ आए तो लोग समझेंगे कि वो भी मेरे व्यापार के साथ जुड़े हुए और अगर मेरा व्यापार नहीं चला नुकसान हो गया कहीं लोग पैसे वसूलने उनके पास ना पहुंच जाएं। अपने भविष्य की असुरक्षा में वो इतना खो चुके हैं कि बाकी सब कुछ सारे रिश्ते नाते पीछे छूट गए उनके लिए साई ने कहा था कि वो जरूर आएंगे लेकिन मुझे नहीं लगता वो आएंगे कोई नहीं साई ने कहा है तो अवश्य आएंगे क्या कैसे ये पता नहीं लेकिन साई के आशीर्वाद से अवश्य कोई ऐसा आएगा जो धनीराम जी को उनकी गलती का एहसास कराए साई वो अच्छा हुआ बुटा तुम मिल गए मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी तुमने कार्तिक की मदद की बहुत अच्छा किया लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना मीरा का ध्यान रखो तुमने उसकी बहुत उपेक्षा की है बुटिया इसलिए मैं चाहता हूं अच्छा होगा कि अगर तुम अभी जाकर मीरा के लिए कान की बालियां खरीद हो रास्ते के अंत में सुना रखा खा रहा है वहीं जाओ अभी लेकिन चाहिए और हाँ सुनार का नाम धनीराम है कार्तिक के बाबा कार्तिक ने उसके लिए कुर्ता खरीदा था जो वो पहनने से मना कर रहा है तुम वो कुर्ता भी उससे खरीद लेना क्या? लेकिन जुटिया देर मत करो ये काम करके तुम्हें दुकान भी तो आना है उद्घाटन के लिए जाओ जल्दी सही उद्घाटन में नहीं आ रहे आप जब सही वक्त आएगा तब मैं भी आ जाऊंगा मन में साई के क्या है कौन जान पाए
आइए आइए नमस्कार बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मुझे बालियां लेनी है अरे अरे तो आप खड़े क्यों है बैठिए ना मैं आपको बालियां दिखाता हूँ धन्यवाद वैसे आपका परिचय मैं बापू साहब बूटी नागपुर से सावकार हूँ कुछ दिनों से शिरडी में ही हूँ साईं की कृपा से ये आशा भाई कौन है चाचा कार्तिक ने बापू साहब के आई के नाम पे दुकान का नाम रखा है क्योंकि बापू साहब ने ही तो दुकान खोलने के लिए कार्तिक को पैसे दिए हैं अच्छा तो आप वही हैं जिसने मेरे बेटे को पैसे दिए अच्छा हुआ कि आप यहां आ गए मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं आपने सोचा होगा कि सुनार का बेटा है और धंधे में अगर कोई हानि हो गई तो इसका बाप सारा पैसा वापस कर देगा साहब साहब मैं एक बात बोल देता हूं कि उसके व्यापार में मेरी कोई रजामंदी नहीं है और ना ही मेरी कोई जिम्मेदारी और ये मत सोचिएगा कि ये जो बालियां हैं ये मैं आपको मुफ्त में दे दूंगा मुफ्त में क्यों मैं तो पैसे देकर खरीदने आया हूं और रही बात कार्तिक को मदद करने की तो वो पैसे मैंने वापस लेने के लिए नहीं दिए थे वो मेरी तरफ से उसको भेंट दिए ईश्वर ना करे धनी जी लेकिन अगर उसका व्यापार नहीं भी चला तो मैं उसे फिर से मदद करूंगा और मैं फिर से उसे पैसे दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कार्तिक जैसा नेक लड़का कामयाब हो नेक लड़का हीरा है वो धनी जी लेकिन भविष्य को लेकर आप इतने डरे रहते हैं आप उसे परख ही नहीं पाए लेकिन कल तक मेरे अतीत के दुखों के कारण मैं ये नहीं देख पा रहा था कि आज मेरे आसपास कितनी खुशियां हैं लेकिन साईं की कृपा से समय रहते मुझे अक्कल आ गई लेकिन आज आपके बेटे के व्यापार का उद्घाटन है और आज अगर आप उसे आशीर्वाद देने नहीं आए तो आप अपने आप को जिंदगी भर कोसेंगे और कार्तिक को भी इस बात का दुख हमेशा रहेगा गुस्सा थूक दीजिए चलिए आज उसे अपने पिता के आशीर्वाद की जरूरत है अच्छा तो फिर वो मुझे बुलाने क्यों नहीं आया बापू साहब उसे न मेरी जरूरत है और न मुझे उसकी आप जाइए मैं नहीं आऊंगा ठीक है तो फिर आप मुझे बालियां दे दीजिए और वो कुर्ता भी जो कार्तिक ने आपको दिया था ओ, ओ, अब समझा कि मैंने कार्तिक को माफ नहीं किया तो वो एहसान फरामोश आपको भेजा है कुर्ता लेने के लिए नहीं मिलेगा अब यहां से जाइए अब बापू साहब मेरा आप वक्त बर्बाद मत कीजिए जाइए यहां से आप ठीक है राम जी जी वक्त तो आप बर्बाद कर ही रहे हैं और ये वक्त लौट कर वापस नहीं आएगा चल रहा हूं नमस्कार जाइए कुर्ता लेने भेजा कुर्ता ऐसा बेशर्म लड़का है पहले चोरी करता है फिर कुर्ता खरीदता है मुझे भेंट करता है और फिर मांगता है अरे मैं इसे फेंक दूंगा लेकिन लौटाऊंगा नहीं ये कौन सी मनुष्य घड़ी थी जो इतने दिनों तक इसे मैंने अपने पास रखा ये बाबा 
साईं ने मुझे समझाया है कि आपको मैं और चिंताएं ना दूं। इसीलिए मैंने व्यापार की से छोड़ दी है अगर किसी और तरीके से व्यापार कर पाया तो ठीक है लेकिन आपसे कभी व्यापार के पैसे मांगकर आपको तकलीफ नहीं दूंगा और एक बात मैं कुछ दिनों से गांव के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ आज उसी की पहली तनख्वाह से आपके लिए कुर्ता लेकर आया हूँ मेरी पिछली बातों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए आपका प्यारा कार्तिक अब तो पता चल गया है ना धनीरा सामान के पैसे कहां से आए थे कहां चले गए थे आप एक कोशिश करने तुम्हारे बाबा को यहां लाने की क्या वो मान गए लेकिन साईं अब तक क्यों नहीं आए कहां रह गए वो साईं कार्तिक ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई वो तो कहता तो क्या तुम मान जाते तुम तो किसी को बोलने का मौका ही कहां दे रहे थे माना कि ये मेरी गलती है लेकिन साईं, मैं उसका बाप हूं उसने मुझे अपने दुकान के उद्घाटन के लिए बुलाया ही नहीं सभी तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो साईं उनको मैं क्या बताऊ तो मेरे अपने बेटे ने मुझे नहीं बुलाया नहीं धनीराम कार्तिक अपना कर्तव्य कभी नहीं भूल वो तुम्हें बुलाने आया था लेकिन उस वक्त आया था जब तुम गुस्से में आंगन का सामान यहां वहां फेंक रहे थे और अपने आप से कह रहे थे कि मैं कार्तिक की दुकान पे कभी नहीं जाऊंगा अरे वो मेरी चौखट पे आके अगर मिन्नतें भी करे तब भी मैं उसके व्यापार के उद्घाटन में नहीं जाऊंगा मैं चलूंगा मैं जरूर चलूंगा धनी राम जी जी मैं साकोरी के मुखिया जी का मुनीम हूं उन्होंने मुझे ये पता करने के लिए भेजा है वो हार तैयार हो गया मुखिया जी से कहना एक दो दिन और लगेंगे मैं खुद ही उनको हार पहुंचाऊंगा जी शुक्रिया साईं एक पल के लिए ये चिट्ठी पढ़ के मैं इतना भावुक हो गया था कि मैं ये भी भूल गया था कि मेरा हाथ चोरी हो गया मेरा परिवार मुझसे चीजें चुराता है मैं सिर्फ इस नियम माफ कर दू क्योंकि वो मेरा परिवार है कभी नहीं सच कहा तुमने धनीरा गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए लेकिन तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि हार तुम्हारे बेटे 
और तुम्हारी पत्नी ने ही चुराया है साईं अगर बाहर से कोई चोर चोरी करने के लिए आता है तो वो सिर्फ हार नहीं चुराएगा बल्कि सोना और पैसा सब चुरा के ले जाएगा और यहां सिर्फ हार गया है तिजोरी से अभी कार्तिक और सावित्री के अलावा तो कोई कर नहीं सकता ना और आप उन्हें समझाने के बजाय आप मुझे बोल रहे हैं और क्या उन्होंने एक बार भी मुझसे माफी मांगी और ना उनको अपनी गलती का आभास हुआ साईं मैं नहीं जाऊंगा उनके पास क्योंकि जो मैं सोच रहा हूं वही सच है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज